বেঙ্গলি বাহিনীতে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে এনিম্যাল হরমোন ক্লাস টেন বায়োলজি তো এনিম্যাল হরমোনে এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি অলরেডি বিভিন্ন গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি তো আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা পিটুইটারি গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনা করব তো পিটুইটারি গ্রন্থির আর একটা নাম হচ্ছে হাইপোফাইসিস এবং পিটুইটারি গ্রন্থি করটির সেলাটার শিখা অস্থি প্রকষ্ঠের মধ্যে বর্তমান থাকে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত বিভিন্ন রকমের ট্রপিক হরমোনগুলো অন্যান্য অন্তক্ষরা গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই জন্য পিটুইটারি গ্রন্থিকে বলা হয় মাস্টার গ্ল্যান বা প্রভু গ্রন্থি অ্যাকচুয়ালি পিটুইটারি গ্রন্থির দুটো পার্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে যে পার্টটা সেটা হচ্ছে অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস এবং পিছন দিকে হচ্ছে নিউরো হাইপোফাইসিস অর্থাৎ অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস মানে পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ড এবং নিউরো হাইপোফাইসিস মানে হচ্ছে পশ্চাৎখণ্ড এবং এই দুই হাইপোফাইসিসের মাঝখানে বা এই দুটো খণ্ডের মাঝখানে থাকে পার্স ইন্টারমিডিয়া বা মধ্যখণ্ড তাহলে আমরা এবার দেখব যে পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ড পশ্চাৎখণ্ড এবং মধ্যখণ্ড থেকে কোন কোন হরমোন নিশ্চিত হয় পিটুইটারি গ্রন্থের অগ্রখণ্ড থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে হরমোনগুলো নিশ্চিত হয় সেখানে এগুলো লেখা আছে অ্যাকচুয়ালি তো এই হরমোনগুলো প্রথমে হচ্ছে সোমাটোট্রফিক হরমোন বা এসটিএইচ বা গ্রোথ হরমোন ওকে তাহলে তোমাকে পুরো টোটাল নাম তোমাকে ভালো করে পড়তে হবে যে এসটিএইচ মানে সোমাটোট্রফিক হরমোন সোমাটোট্রফিক হরমোন কি কাজ করে সোমাটোট্রফিক হরমোন অস্থির ওপরে ক্রিয়া করে অস্থির বৃদ্ধি ঘটায় এবং তার ফলে মানুষের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে এবং সেই কারণের জন্য এসটিএইচের আরও একটা নাম হচ্ছে গ্রোথ হরমোন নেক্সট যে হরমোনটা সেটা হচ্ছে টিএসএইচ বা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন এরা থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এরপরে যে হরমোনটা আছে সেটা হচ্ছে এসিটিএইচ বা অ্যাড্রিনো কটিকোট্রপিক হরমোন দেখো অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি যেটা বৃক্কের ওপরে থাকে বা সুপ্রা রেনাল গ্রন্থি এর দুটো অংশ একটা কটেক্স আর একটা হচ্ছে মেডালা এবং কটেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি এবং ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ড থেকে নিশ্চিত এসিটিএইচ হরমোন নেক্সট যে হরমোনটা তার নাম হচ্ছে পিআরএল বা প্রোল্যাক্টিন প্রোল্যাক্টিন হরমোন কি কাজ করে প্রোল্যাক্টিন হরমোন স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীদের দুগ্ধ তৈরি করতে সাহায্য করে ওকে সো দিস ইজ কল্ড মিল্ক প্রডিউসিং হরমোন অর্থাৎ প্রোল্যাক্টিন হরমোন হচ্ছে দুগ্ধ উৎপাদনকারী হরমোন এক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হিউম্যান ফিমেলদের ক্ষেত্রে স্তনগ্রন্থির ওপর তিনটে হরমোন কাজ করে নাম্বার ওয়ান স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটাবে ইস্ট্রোজেন বৃদ্ধির পরে যেটা সেটা হচ্ছে মিল্ক তৈরি হবে এবং সেটা করবে প্রোল্যাক্টিন এরপরে মিল্ক বা দুগ্ধ নিঃসৃত হবে এবং সেটা করবে অক্সিটোসিন তাহলে পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ড থেকে নিঃসৃত প্রোল্যাক্টিন হরমোন মাতৃ দুগ্ধ তৈরি করতে সাহায্য করে নেক্সট যে হরমোনটা সেটা হচ্ছে গোনাডোট্রপিক হরমোন বা জিটিএইচ এরা মেল এবং ফিমেল গোনাডের ওপর কাজ করে মেল গোনাড মানে হচ্ছে টেস্টিস বা শুক্রাশয় এবং ফিমেল গোনাড মানে হচ্ছে ওভারি মেল গোনাড বা শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি এবং ক্ষরণ এবং ফিমেল গোনাড বা ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি এবং ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে গোনাডোট্রপিক হরমোন গোনাডোট্রপিক হরমোন আবার দুই রকম হবে একটা এফএসএইচ আর আর একটা হচ্ছে এলএইচ এ অর এটাকে বলে আইসিএসএইচ বা ইন্টারস্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন গোনাডোট্রপিক হরমোনের কাজ পরীক্ষাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি পরে গোনাডোট্রপিক হরমোনের কাজ সম্বন্ধে ডিটেলসে আলোচনা করব। নেক্সট পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখণ্ড থেকে নিঃসৃত হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখণ্ড থেকে দুটো হরমোন নিঃসৃত হয় একটা অক্সিটোসিন আর একটা ভ্যাসোপ্রেসিন বা এডিএইচ বা অ্যান্টি ডায়ুরিয়েটিক হরমোন এখানে একটা কথা মনে রাখবে এরা অ্যাকচুয়ালি পিটুইটারি গ্রন্থির কোষ থেকে তৈরি হয় না হাইপোথ্যালামাসে বর্তমান সুপ্রপটিক নিউক্লিয়াস এবং প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস থেকে এই হরমোনগুলো নিঃসৃত হয় এবং অ্যাকচুয়ালি সুপ্রপটিক এবং প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস এই দুটো নিউরন থেকে অক্সিটোসিন এবং ভ্যাসোপ্রেসিন নিঃসৃত হয়ে এরা হাইপোথ্যালাম ও হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখণ্ড দিয়ে নির্গত হয় এবং সেই কারণের জন্য এদেরকে নিউরো হরমোন বলা হয় তাহলে পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখণ্ড থেকে দুটো হরমোন নিঃসৃত হয় তৈরি হয় কিন্তু এরা হাইপোথ্যালামাস থেকে এবং একটা হরমোন হচ্ছে অক্সিটোসিন এবং আর একটা হরমোন হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন ওকে নেক্সট আমরা যেখানে যাব সেটা হচ্ছে ডিজিজ তোমাদের সিলেবাসে যে ডিজিজগুলো আছে সেটা হচ্ছে এসটিএইচ রিলেটেড ডিজিজ টিএসএইচ রিলেটেড ডিজিজ এবং এসিটিএইচ রিলেটেড ডিজিজ ওকে পিটুইটারি গ্রন্থের অগ্রখণ্ড থেকে নিঃসৃত সোমাটোট্রপিক হরমোন এর যদি হাইপোসিক্রেশন বা কম ক্ষরণ হয় তাহলে শিশুদের ক্ষেত্রে ডুয়ার্ফিজম এবং অ্যাডাল্ট বা পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে যে রোগটা হয় তার নাম হচ্ছে অ্যাক্রোমিক ক্রিয়া ওকে এবং হাইপারসিক্রেশনের ফলে এসটিএইচে শিশুদের ক্ষেত্রে জাইগেন্টিজম
ওকে তাহলে এই বিষয়গুলো পরীক্ষাতে আসে যে ডোয়ারফিজম কেন হয় হাইপোথাইরয়েডিজম আর হাইপারথাইরয়েডিজমের কারণ কুশিং সিনড্রোম কেন হয় এটা ক্লিয়ার নেক্সট পিটিউটারি গ্রন্থির মধ্যখণ্ড থেকে যে হরমোনটা নিঃসৃত হয় তার নাম হচ্ছে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন এবং মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন অ্যাকচুয়ালি মানুষের মেলানোসাইট কোষের উপর ক্রিয়া করে মেলানিন তৈরি করতে সাহায্য করে ওকে এরপরে আমরা যেখানে চলে যাব সেটা হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থিকে কিন্তু পিটুইটারি গ্রন্থি যদিও মাস্টার গ্ল্যান্ড কিন্তু মাস্টার গ্ল্যান্ডকে আবার কন্ট্রোল করে মাস্টার অব দ্য মাস্টার গ্ল্যান্ড বা সুপ্রিম কমান্ডার এবং তার নাম হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস এই হাইপোথ্যালামাস থেকে কতগুলো হরমোন নিশ্চিত হয় সেগুলোকে বলা হয় রিলিজিং হরমোন যেমন গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন অ্যাকচুয়ালি দেখো এই রিলিজিং হরমোনগুলো পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ডে বর্তমান পিটুইসাইড কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে সেখান থেকে হরমোন নিঃসরণ করে তাহলে পিটুইটারি গ্রন্থি যেখানে অন্যান্য অন্তক্ষণা গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং খরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে পিটুইটারি গ্রন্থিকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবে হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত রিলিজিং হরমোন তাহলে প্রথম যে রিলিজিং হরমোন তার নাম গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন যেটা সোমাটোট্রপিক হরমোন নিঃসরণ করতে সাহায্য করে নেক্সট হচ্ছে থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন যেটা টিএসএইচ হরমোন খরণে সাহায্য করবে অ্যাডিনো কটিকোট্রপিক হরমোন রিলিজিং হরমোন যেটা এসিটিএইচ হরমোন খরণে সাহায্য করবে প্রোল্যাক্টিন রিলিজিং হরমোন যেটা প্রোল্যাক্টিন হরমোন খরণে সাহায্য করবে এবং গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন যেটা গোনাডোট্রপিক হরমোন খরণে সাহায্য করে তাহলে এই সমস্ত রিলিজিং হরমোনগুলো পিটুইটারি গ্রন্থির পিটুইসাইড কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে সেখান থেকে ট্রপিক হরমোন অর্থাৎ এই সমস্ত হরমোন বা ট্রপিক মানে উদ্দীপক হরমোনগুলোকে নিঃসরণ করতে সাহায্য করে ওকে এবার আমরা দেখে নিই যে পশ্চাৎখণ্ড থেকে নিঃসৃত অক্সিটোসিন এবং ভ্যাসোপ্রেসিডের কাজ কি অক্সিটোসিন হরমোন অ্যাকচুয়ালি এরা স্মুথ মাসেলের সংকোচন ঘটায় বা মসৃণ পেশির সংকোচন ঘটায় কিভাবে জড়ায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম অংশকে এরা সংকুচিত করে পার্চুরিশন বা সন্তান প্রসবে সাহায্য করে এরপরে স্তনগ্রন্থের মায়োপিথেলিয়াল কোষগুলোকে সংকুচিত করে দুগ্ধ নিঃসরণ করতে সাহায্য করে শুধু তাই নয় অন্তর্নিষেখে যখন শুক্রাণু স্ত্রী দেহের মধ্যে প্রবেশ করে সেই শুক্রাণুকে ফ্যালোপিয়ান টিউবের অ্যাম্পুলাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউটেরাসের কন্ট্রাকশানে সাহায্য করে অর্থাৎ স্পার্ম স্পার্মের হচ্ছে মুভমেন্ট বা স্পার্মকে স্ত্রী জননঙ্গ থেকে ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জড়ায়ুর সংকোচন ঘটায় এবং সেটাও করবে অক্সিটোসিন ওকে সো এগুলো হচ্ছে অক্সিটোসিনের কাজ নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন বা অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন নেফ্রনের ডিসিটি বা ডিস্টাল কনভলিউটিভ টিউবেল বা দূরবর্তী সংবর্তনালিকার উপর ক্রিয়া করে এবং তার ফলে দূরবর্তী সংবর্তনালিকায় বর্তমান অ্যাকোয়াপোরিন নামক ওয়াটার চ্যানেল খুলে যায় এবং তার ফলে নেফ্রন থেকে জল দেহের মধ্যে ফিরে যায় ওকে তাহলে মূত্রের মধ্য দিয়ে যে অতিরিক্ত জল কিন্তু আর বাইরে নির্গত হতে হয় না এবং তার ফলে সেই জল কিন্তু দেহের মধ্যেই থেকে যায় সুতরাং অ্যান্টিডায়োটিক হরমোনের প্রধান কাজ হচ্ছে ওয়াটার রিটেনশান বা ওয়াটার রিয়াবসপশান ইন আওয়ার বডি বা দেহের মধ্যে জলকে সংরক্ষণ করে রেখে দেওয়া তাহলে অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন যদি কম খরিত হয় তাহলে মূত্রের মধ্য দিয়ে জল নির্গত হয় অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জলও মূত্রের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে যায় এবং এই রোগটাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ওকে তাহলে এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে পিটুইটারি গ্রন্থের কাজ নেক্সট পরীক্ষা তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে গোনাডোট্রপিক হরমোনের কাজ দেখো গোনাডোট্রপিক হরমোন ফিমেল এবং মেলদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কাজ করে গোনাডোট্রপিক হরমোন মেল গোনাড বা টেস্টিস বা শুক্রশয়ের উপর কিভাবে কাজ করে এখানে দেখানো আছে গোনাডোট্রপিক হরমোন পুরুষদের ক্ষেত্রে এফএসএইচ এবং আইসিএসএইচ বা ইন্টাস্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন এই দুই রকমের হয় এফএসএইচ হরমোন শুক্রাশয়ের মধ্যে বর্তমান সেমিনিফেরাস টিবুলের উপর কাজ করে স্পারমাটোজেনেসিস পদ্ধতিতে শুক্রাণু উৎপন্ন করে তাহলে গোনাট মানে হচ্ছে শুক্রাশয় বা টেস্টিস এবং গ্যামেট মানে হচ্ছে শুক্রাণু ওকে এবং এটা হচ্ছে মেল গোনাট হচ্ছে টেস্টিস এবং হচ্ছে মেল গ্যামেট হচ্ছে শুক্রাণু সুতরাং এফএসএইচ সেমিনিফেরাস টিবুলের উপর কাজ করে মেল গ্যামেট বা শুক্রাণু তৈরি করে আইসিএসএইচ বা ইন্টাস্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন সেমিনিফেরাস টিবুলের অন্তর্বর্তী স্থানে যে লেডিক কোষ বা ইন্টাস্টিসিয়াল কোষ আছে এই ইন্টাস্টিসিয়াল কোষকে উদ্দীপ্ত করে এখান থেকে মেল সেক্স হরমোন বা পুরুষ যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ করে অনেক সময় পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন্স আছে যে টেস্টোস্টেরন হরমোন কোথা থেকে নিশ্চিত হয় তাহলে শুক্রশয়ের লেডিক কোষ থেকে নিশ্চিত হয় এবং এই কাজে সাহায্য করে আইসিএসএইচ ওকে এরপরে আমরা চলে যাব সেটা হচ্ছে ফিমেল বা স্ত্রী দেহে স্ত্রী যে গোনার তাকে বলা হয় ডিম্বাশয় বা ওভারি এবং গ্যামেট হচ্ছে ওভাম বা ডিম্বানু ওকে তাহলে গোনাটোট্রপিক হরমোন এক্ষেত্রে দু রকম একটা এফেসএইচ আর একটা হ
একটা ফলিকলকে পরিণত করে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে টোয়েন্টি এইট ডেজ অন্তর অন্তর এবং এই ফলিকলটা যে পরিণত হয় তাকে বলে গ্রাফিয়ান ফলিকল এবং এই অপরিণত ফলিকল থেকে গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি করবে যে হরমোনটা তার নাম হচ্ছে এফএসএইচ তাই জন্য এর নাম হচ্ছে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন নেক্সট যে হরমোনটা গোনাডোট্রপিক হরমোন তার নাম এলএইচ হরমোন বা লিউটিনাইচিং হরমোন বা ওভিউলিউশন ইন্ডিউসিং হরমোন এই গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণুকে গ্রাফিয়ান ফলিকলের বাইরে নিঃসরণ করে এই ঘটনাটাকে বলে ওভিউলিশন অর্থাৎ এলএইচ হরমোন ওভিউলেশনে সাহায্য করবে দেখো এফএসএইচ হরমোন যখন অপরিণত ফলিকলকে গ্রাফিয়ান ফলিকলে পরিণত করার ফলে এই গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয় এবং ওভিউলিশনের ফলে গ্রাফিয়ান ফলিকল কর্পাস লিউটিয়াম বা গোল্ডেন বডি বা পিত গ্রন্থিতে পরিণত হয় সুতরাং এখান থেকে যে স্ত্রী যৌন হরমোন নিঃসৃত হয় তার নাম প্রোজেস্টেরন অনেক সময় পরীক্ষাতে এরকম কোয়েশ্চেন্স আছে যে ইস্ট্রোজেন কোথা থেকে নিঃসৃত এবং প্রোজেস্টেরন কোথা থেকে নিঃসৃত হয় সুতরাং ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয় গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে এবং প্রোজেস্টেরন নিঃসৃত হয় কর্পাস লিউটিয়াম থেকে হাইপোথ্যালামাসকে কেন সুপ্রিম কমান্ডার বলা হয় এবং পিটুইটারি গ্রন্থিকে কেন প্রভু গ্রন্থি বলা হয় এবং পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ড এবং পশ্চাৎখণ্ড থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোনগুলোর নাম এবং হচ্ছে তাদের কাজ এবং কতগুলো ডিজিজ সম্বন্ধেও আমরা এখানে আলোচনা করলাম এবং শুধু তাই নয় হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত রিলিজিং হরমোনগুলোর কথা এবং হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রাপ্টিক এবং প্যারাভেন্টিকুলার নিউক্লিয়াস থেকে নিঃসৃত অক্সিটোসিন এবং ভ্যাসোপ্রেশন নামক দুটো নিউরো হরমোন এবং ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এই রোগটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোডাটোট্রপিক হরমোন পুরুষ এবং স্ত্রী দেহে কিভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করলাম পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি অর্থাৎ থাইরয়েড অ্যাড্রিনাল প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় এগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব সুতরাং বেঙ্গলি বায়নি এই চ্যানেলকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমরা অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে এই কারণের জন্য যে আরও বেশি আপডেট পাওয়ার জন্য এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি হরমোনের বেসিক কনসেপ্ট দিয়েছি তো আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুইটারি গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম থ্যাংক ইউ গাইস দ্যাটস ইট